compartido durante varios eh, martes, este curso de apologética, de enseñanza y explicación de nuestra fe. Eh, antes de hacer la oración, un poco de reseña de lo que es el Ministerio eh, de Apologética Católos, Católica San Francisco de Sales. Este ministerio tiene más de 15 años de estar sirviendo a la iglesia y a Cristo. Eh, eh, pues eh, actualmente el ministerio da, eh, tiene varios, varias eh, cursos abiertos a lo largo de, de, de aquí de Costa Rica. Sabemos que hay personas conectadas que no son de Costa Rica. Nosotros tenemos varios cursos abiertos a lo largo de, y ancho del territorio nacional. Eh, damos no solo cursos, sino también damos eh, ciertos retiros o una charla específica de algún tema. Siempre estamos abiertos a donde nos llamen. Eh, es un ministerio que está completamente en obediencia y en apego con la iglesia. Forma, forma parte y esa forma parte de lo que es la renovación carismática católica. Y este, estamos, como les digo, completamente eh, en obediencia con la Santa Iglesia. Y este, pues es un placer para nosotros poder tenerlos eh, acá en este curso. Como decía Wyler, completa y totalmente gratuito. Principalmente en un tiempo, en un tiempo donde estamos en casa todos, estamos eh, algo que, que nos une a todos, no solamente la fe, sino es esta situación de la pandemia. Eh, siempre con fe, siempre con fe en el Señor. En esos momentos eh, siempre me viene a la cabeza lo que dice San Pablo en Primera de Corintios 13, donde habla de que está la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Y que no falte ese amor en estos cursos, que podamos aprender todos, porque aquí aprendemos todos, aquí los formadores no somos los que aprendemos, sino que aquí aprendemos todos. El ministerio tiene una línea de enseñanza que es completamente querigmática. Eh, los que ya han escuchado de apologética, pues cada persona, cada expositor, cada ministerio, cada apologista tiene su forma de, eh, de, de enseñar la apologética. Nosotros, nuestra forma de enseñar apologética es muy de la mano de Vaticano II muy de la mano de que, de que el amor es lo primero. ¿eh? Nosotros, y lo que queremos en este curso es que el católico conozca su fe. Nos, no nos interesa hablar mal de ninguna denominación cristiana, no nos interesa aquí venir a difamar ni ofender a ningún hermano no católico. Nosotros venimos y lo que queremos y nuestra misión desde que se formó el ministerio es que el católico conozca su fe. Y aquel que no conoce la fe católica, pues que la conoce, re, conozca realmente como es, sin distorsiones, sin mentiras, sin engaños. Esa es la verdadera misión, siempre tomando en cuenta lo que dice 1 Pedro 3.15, que ahora lo van a ahondar, con cariño y respeto. ¿Okay? Bien, eh, de nuevo, bueno, mi nombre es Irwin Salazar, actualmente, por gracia de Dios, soy el coordinador de ministerio. Y es un placer realmente que ustedes estén con nosotros en este curso que estamos iniciando el día de hoy. Vamos a ponernos en las manos del Señor, en primer lugar, para que pues ayude a Alonso Montiel, que es el que formador que les va a dar hoy el, el tema, que el Espíritu Santo lo guíe y lo ilumine, y que sea el Espíritu Santo que hable a través de ella, de él, como lo hizo en aquel momento con Santa, Santa Isabel. Entonces, que sea el Espíritu Santo que guíe a Alonso el día de hoy. Entonces, vamos a ponernos ante la presencia del de, de Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Señor Jesucristo, primeramente te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias porque estamos en tiempo de Pascua, porque recordamos y hace poco vivimos ese tiempo de resurrección, donde diste tu vida por nosotros que no merecíamos, pero tú lo diste, tú nos amas, Señor. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que quedar a vida por, tus, por sus amigos. Somos tus amigos, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, porque por el Calvario, por morir y por resucitar por nosotros. Gracias, Señor, por ese amor infinito que nos tienes en este tiempo de, de pandemia, donde a veces nos... nos 
nos ataca el temor, el miedo. Pero como dijiste en la barca, Pedro y a los, a los otros discípulos, no tengan miedo. ¿Acaso no tienen fe? No tengan miedo. Aquí estoy. Y aquí está, Señor. Y te pedimos que te mantengas hoy aquí con nosotros en este curso virtual que inicia hoy. Que el Espíritu Santo, el Paráclito, nos guíe, acompañe a cada formador que va a dar el tema, para que sea de bendición para todos y cada una de las personas que hoy, con humildad y con amor, a ti, Señor, se unen a este curso virtual. Gloria y alabado sea, Señor. Y a ti, mamita María, no te podemos dejar por fuera jamás. Hermosa madre, preciosa, arca de la nueva alianza. Gracias y sigue intercediendo por este curso. Sigue intercediendo para que a partir de hoy y durante todos estos martes, las personas que aquí están, nos unamos a cada vez más. Hoy estamos siendo iglesia. Hoy somos iglesia aquí entre todos de otros países, de varios cantones de Costa Rica, hoy somos iglesia, estamos haciendo iglesia. Gracias, mamita María, sigue intercediendo por nosotros, tú sabes los deseos del corazón de cada uno de, de las personas que hoy están aquí conectadas. Ayúdanos a tener fe siempre a tu hijo, guíanos siempre a tu hijo. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro, María, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y principalmente también San Francisco de Sales, ruega por nosotros y por este curso que hoy da inicio. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, iniciamos con el curso. Espero que sea de provecho para todos y cada uno de ustedes. Siempre reine el amor, el respeto, la caridad vamos todos juntos poder aprender de la riqueza de la iglesia. Le doy el paso a don Alonso Montiel, que es el que le va a dar el primer tema al día de hoy. Sí, sí, bueno, lo, yo les comentaba, el, el, pues, el ministerio tiene más de 15 años de, de estar sirviendo en la iglesia, formamos parte de la Renovación Carismática Católica, eh, es un ministerio que nació de, pues, de Diego Campos, que eh, se formó en, estaba en Jucar en aquel momento, y ahí se inició todo lo que era el ministerio de apologética católica, eh, con grandes frutos, tenemos cursos en, a lo largo y ancho de Costa Rica, eh, cursos en Pavas, Tibás, Desamparados, varios cantones de, de Costa Rica, también hemos ido más largo a, a lugares de, de la costa pacífica también, a dar temas y también el, el, ahí por el norte. Eh, tenemos también, gracias a Dios, eh, la oportunidad de tener este eh, una eh, un, un programa de radio en Radio María. Eh, para ahí también por Facebook pueden fue, en, por Facebook pueden conectarse también en su momento. Los domingos a las dos de la tarde es un curso, un tema de apologética. Eh, se llama Somos Iglesia. Eh, por aquí me manda un mensaje también, mi hermano, para que no se me resienta, tiene razón, Roger Bonilla también formó parte de ese grupo que fundó el Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Un profesor, mi profesor, de hecho, mi padre espiritual que está conectado, gloria a Dios. Y también, pues como les decía, tiene el programa de radio Somos Iglesia, en Radio María, Costa Rica, los domingos a las 2 de la tarde, y también tenemos el otro, otro programa muy interesante que se llama Alégrate, que es a las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, ahí en Radio María, es dedicado 100% a María. Entonces, eh, pues básicamente el ministerio está para servir en la iglesia, completamente en obediencia y apago a, a la iglesia, a los obispos, a la, a, la, a, 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 a la arquidiócesis de San José. Y bueno, un placer, como les digo, poder estar con ustedes tenemos básicamente más o menos como 25 miembros. Ahí me corrige Wyler, pero 
aproximadamente somos como 25, no nos he contado en el chat, pero somos como 25 personas, y como les digo, soy actualmente, para gloria y, y honra del Señor, soy el coordinador del ministerio, y estamos para servirles. Eh, sí les pido un poco de comprensión, eh, es la primera vez, les estamos sinceros, que hacemos un curso virtual, pues gracias, gracias a esta situación de la pandemia, pues nos impulsamos, nos impulsó a hacer esto, ¿verdad?, el ministerio no se queda quieto y siempre pues está tratando de evangelizar como, como el, el tiempo lo permita. Y entonces pues estamos en estos momentos eh, pues de esta manera. Es la primera vez que hacemos un curso virtual. Les pido mucha consideración, mucha paciencia. Vamos a estar mejorando a lo largo de, del curso para que sea de excelencia porque queremos hacerlo para Dios siempre con excelencia. Pero entonces este un gusto. Y le doy el paso ahora sí a Alonso Montiel, que es el que les va a dar el primer tema, un tema introductorio de qué es apologética. ¿Okay? Que en algunas ocasiones, pues, gente tiende a menospreciar el curso, el primer tema es introductorio. Yo ya sé que es apologética, pero en muchas ocasiones no sabemos muy bien qué es apologética. Creemos que es pelear, creemos que es discutir, creemos que es ofender al otro. Yo sé más que el otro. Y nada más lejos de la verdad, como les decía al principio, el Ministerio, Apologetic de, el Ministerio de San Francisco de Sales busca una línea de amor de caridad posterior a, a Vaticano II, siguiendo su enseñanza, los frutos de Vaticano II y mostrando esa realidad, ¿verdad? De amor, de caridad y de respeto. Entonces, don Alonso, le doy el pase. Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches a todos. Eh, disculpas ahí, no, no he encendido el micrófono. Eh, muy buenas noches. Es un gusto y un honor estar con ustedes eh, en, esta, en esta clase. Es la, la primer clase que tenemos eh, por este medio. Como decía nuestro querido coordinador Irwin, eh, pues estamos en en un aprendizaje y de verdad que queremos hacerlo de una muy buena manera eh, utilizando las herramientas que tenemos a, a nuestra disposición eh, escuchaba un día eso es una homilía de, de un sacerdote y él decía algo curioso eh, o, o, lo, o reflexionaba sobre este hecho de que pues no podemos por lo menos en costa rica eh, yo sé que por acá habrá tal vez personas que no son este de nuestro país pero él nos decía que, bueno, no podemos eh, asistir a, a la misa, ¿verdad? Y eh, por ahí le mandaban algo, una especie de, 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 de chiste, donde eh, le, Satanás le, le, le decía a, a Dios que, les hab, que nos habían cerrado las iglesias, que le había cerrado las iglesias en todo el mundo. Y Dios le contestaba, no, yo abrí una iglesia en cada hogar. Y esa es la oportunidad que nos da esta lamentable situación que estamos viendo en, en todo el mundo, que es poder desde nuestros hogares, utilizando las herramientas tecnológicas que tenemos a mano, eh, pues seguir evangelizando, que es la misión de este ministerio, y también siendo iglesia, ¿verdad? Siendo una, una iglesia doméstica. Y bueno, eh, sin más, pues, como... Hacía la introducción, Irwin. ¿Qué es apologética? Eh, ¿Qué importancia tiene la apologética? Y de verdad es algo que, primeramente, es bíblico. Podemos encontrar en las Sagradas Escrituras la palabra apologética. Podemos encontrar en las Sagradas Escrituras la, la doctrina de defender nuestra fe, que ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué nos dice la iglesia? Irwin hizo, recalcó, y eso es algo que a mí me, me, me enorgullece y es algo muy importante que todos sepamos, y es que el ministerio pertenece a la Renovación Carismática Católica Costa, de Costa Rica, que está en plena comunión con la iglesia católica y el obispo de Roma, nuestro Papa Francisco. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo, lo conozcamos porque este 
tenemos que estar siempre de la mano de lo que nuestra madre iglesia nos enseña, nos dicta y siempre, ¿verdad?, en, en obediencia. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es la apologética? Veamos de primera mano la definición de la palabra apologética. La palabra apología, que es la, la raíz de apologética, proviene del griego y significa defensa. La apología es la explicación razonada de la fe. ¿Y dónde la podemos encontrar en la Biblia? O por el contrario, la Biblia nos dice, como, como eh, tal vez en alguna ocasión alguno de ustedes lo, lo, haya, lo haya escuchado, como me ha sucedido a mí en varias ocasiones, es que la Biblia no es para pelear, es que la palabra de Dios no es para pelear. Y eso, eh, de cierta manera, es correcto. Nosotros no estamos en, en ni el ministerio, ni los cursos, ni los católicos estamos para pelear eh, con nuestros hermanos, digamos, no católicos. Pero la Biblia sí nos dice que tenemos que hacer una defensa de nuestra fe, dar razón de nuestra fe y explicarla a quien nos, no lo solicita. Entonces podemos ver en Primera de Pedro 3, 15 y 16 lo siguiente, dice, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Es, en el versículo 15 podemos ver esto. La palabra que se utiliza en el griego para defenderse es apologética o apología, que, veníamos que veíamos que era la raíz y continúa. Y es la parte que les comentaba hace un momento. Pero háganlo con delicadeza y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias los que difaman el buen comportamiento de ustedes como creyentes en Cristo. Entonces, y eso es algo que yo he de, he de, me sucede siempre cuando me toca dar un tema, no puedo evitar pues reflexionar un poco de eh, mi experiencia personal. Y es que cuando uno eh, prueba la, la, las, podría decir de esta manera, la, eh, se emociona de, de conocer la apologética, de, de saber que hay tantas preguntas que la iglesia te puede contestar. Eh, o, poder, o me atrevería a decir todas las respuestas que la iglesia tiene y nosotros no hemos ido a consultar, uno se emociona y esa emoción a veces te lleva eh, pues un, con un poco de, de que no es lo correcto, ¿verdad? a creerse superior a los demás porque eh, me, me van a disculpar pero eh, tener tanta tantas respuestas a tantas preguntas que hay por ahí que nos hacen a los católicos y que muchas veces no tenemos los conocimientos para contestar. Eh, y, y, más, más, y más aún, son preguntas que tal vez nosotros no, nos hemos hecho y no hemos buscado esa respuesta y la iglesia las tiene. A veces nos lleva a ser un poco este, impacientes en cuando conversamos con nuestros propios hermanos de, en la fe o aquellos que no pertenecen a la fe católica. Y aquí Pedro nos dice claramente, y ese es el espíritu del ministerio, y yo doy fe que ese ministerio a mí me lo enseñó. Delicadeza y respeto, con amor y con mansedumbre, dicen otras traducciones. Ese es el espíritu del ministerio. Dar una defensa de nuestra fe una razón de nuestra esperanza, pero con delicadeza y respeto. Entonces, partiendo de esto, sabemos que la Biblia nos dice, no nos prohíbe hacer apologética, por el contrario, nos invita a hacerla. Y más adelante vamos a ver a quiénes invita, si es a los sacerdotes, a los predicadores, eh, al Papa, nada más, a los obispos, o... ¿Estamos nosotros también ahí? Eh, acá se pueden, acá podemos, podemos ver el eh, primera de Pedro 3.15 en el idioma original de griego. Eh, voy a rayar acá, bueno, ahí pueden ver en, en amarillo. Vamos a ver 
si logro acá hacer una marca yo. Vamos a ver, creo que ahí si ya pueden ver mi puntero, el puntero láser que viene con la aplicación, aquí está la palabra apología. Que veíamos ahora que este, está en el original, que es la raíz de la palabra apologética. Veíamos, el, repasábamos ahorita el, de nuevo el, el tema de la apología, apologética, y que es defender, la defensa de nuestra fe. Y vamos a ver un hecho, porque también la pregunta es válida. ¿Tenemos en la Biblia esa apologética, esa apología aplicada? Y lo vamos a ver en Hechos 18, del 27 al 28. Desde que llegó a Corinto, fue de gran ayuda por la gracia de Dios para aquellos que habían, que habían abrazado la fe. Porque, se refiere a Polos, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces, esta defensa que hablamos hace un momento, que viene de la palabra apología, apologética, la vemos en aplicación, la vemos en acción en Hechos 18 del 27 al 28. Que los invito también a, este, bueno, mi hermano Weiler les va a, a facilitar la presentación después, pero este, podemos ir tomando nota, podemos ir buscando nuestras Biblias y, y tengan eh, certeza de que cada uno de los cursos que nosotros en el ministerio va a impartir, eh, se va a utilizar las Sagradas Escrituras. Sí. Ok, dame un momentito. Vamos a ver. La pueden ver ahí ya, ahora sí. Ok, perfecto. Déjenme nada más ubicarme donde estaba. En, en la computadora yo tengo la, la, la vista de presentador, entonces no me doy cuenta si, si algo falló ahí, les pido este, disculpas. Ok, gracias. Entonces, eh, retomando el tema, vemos ya, hemos, hemos visto dos cosas. Una, la palabra, apología, la invitación a la defensa o a la apologética en la Biblia y hemos visto un ejemplo bíblico. Ahora, vamos a nuestra Santa Madre Iglesia a ver qué nos dice ella. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre esto? sobre la apologética. Y eso lo podemos ver en el Concilio Vaticano II, en el documento Ap Apostolican Actusitamen, Autocitatem, perdón, numeral 6. Dice así, más como en nuestros tiempos surgen nuevos problemas y se multiplican los errores gravísimos que pretenden destruir desde sus cimientos todo el orden moral y la misma sociedad humana, este sagrado concilio exhorta cordialísimamente a los laicos, a cada uno según los dotes de su ingenio y según su saber, a que suplan diligentemente su cometido, conforme a la mente de la iglesia, aclarando los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales. Entonces, vemos a quién Llama a la iglesia. ¿A quién exhorta a la iglesia a hacer apología? Yo les preguntaba, o yo reflexionaba hace un momento con todos nosotros, eh, ¿es al sacerdote nada más que tiene que ir a defender la fe? ¿Es el papa? ¿Son los obispos? ¿Son los diáconos? ¿Quiénes son? Somos todos. Nosotros, los laicos. Bueno, en el caso mío, que soy laico, estoy invitado a la iglesia, me invita a hacer esta defensa de la fe. La Biblia me hace responsabilidad también a ser cristiano, que capacitarnos tenemos con amor y con respeto a hacer esa defensa. Y hay más, vamos a ver dónde la iglesia también de nuevo nos invita a hacer este, mediante el Papa esta defensa de la, de la, verdadera, de la verdadera fe. Conferencia de Aparecida, la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. O conferencia de Aparecida, 
que fue inaugurada por el Papa Benedicto XVI en Aparecida Brasil en el 2007 y firmada por el Papa Francisco en esa época como cardenal, nos dice lo siguiente. El Papa y los obispos en el documento de Aparecida 229 han dicho que es necesario renovar la auténtica apología que era la que hacían los padres de la iglesia como explicación de nuestra fe. Ahorita vamos a ver por qué los padres de la iglesia, por qué hay que hacer una auténtica apología, cómo es la auténtica apología. Ya hemos visto cómo se va desarrollando o cómo definimos la apologética, pero vamos a ver también que esa apologética tiene que ir dirigida hacia un camino. Y como los padres de la iglesia, que vamos a ver también por qué es un padre de la iglesia. Y muy importante, como explicación de la fe. Vamos a dar respuesta de nuestra fe. Además, la apologética la manda a aplicar nuestro querido Papa Francisco. En el año 200, 2014 nos dice, el anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales científicas y académicas se trata del encuentro entre la fe la razón y las ciencias que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad una original apologética que ayude a crear las disposiciones para que el evangelio sea escuchado por todos el Papa Francisco exhortación apostólica Evangelii Gaudium 103, 132, la nota 109 dice, eh, conferencia propósito, propósito 17. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan hoy, y, y en los cuales eh, me siento tan contento de poder compartir con ustedes. Aquí hay algo que se menciona y que lo menciona el Papa, la fe, la razón y las ciencias. En mi caso, yo tengo una formación en ingeniería. Y cuando usted se va formando en una, en una universidad o en un instituto, el que sea, y usted empieza a trabajar con ciencias exactas, también hay cierto peligro de caer en, en una falsa seguridad. Eh, también por ahí, bueno, en el caso mío, yo me encontré con personas que no, 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 no tenían... Este, pues eran, no, no eran creyentes, eran ateos, y este, pues me impartían clases, ¿verdad? Se podrán imaginar que eh, al, al conocer temas de física, de química, eh, matemática, eh, el ser humano tiende a, a desarrollar cierta soberbia y a pretender conocerlo todo, ¿verdad? Y por ahí se dice, por ahí se dice que eh, la fe es incompatible con la razón, con las ciencias. Y eso no es cierto. Ese es un tema que desde ya le adelanto el Ministerio aborda. Pero eh, por aquellos, y yo desconozco la formación que, que muchos tendrán, ¿verdad? El día de hoy acá, de los, de los participantes del día de hoy, pero sí quiero dejar claro que eh, la fe no contradice la razón. Por el contrario, la iglesia tiene respuestas desde la razón y desde la ciencia. Y eso es algo muy hermoso. Y eso es algo que a mí personalmente me capturó demasiado. No se nos podía quedar por fuera el catecismo de la iglesia católica. En el numeral 1285. Que surge de la vivencia del sacramento de la confirmación. Por el cual somos enriquecidos con el Espíritu Santo. Para ser testigos de Cristo. Y extender y defender la fe con obras y palabras. Sí, Wyler, te escucho. Ok.
Muchas gracias, Wally. Eh, de verdad que es muy importante que esté ahí pendiente. <risa> ok, continuamos. Hace, hace unos momentos eh, vimos y, o mencionábamos los padres de la iglesia. ¿Quién, ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Esta, de, este nombre suele llamarse a los padres apostólicos o padres apostólicos también a los autores de los escritos más antiguos del cristianismo, que en su mayoría eran obispos y que pertenecen a, a la generación inmediata a la de los apóstoles. O sea, podríamos decir que eran los primeros sucesores de los apóstoles. Para traerlos un poco al contexto, en ese momento el cristianismo era, podríamos decirlo, algo nuevo. O sea, se estaba viendo apenas la expansión, el nacimiento, por decirlo de alguna manera, eh, de la iglesia católica como tal. De la iglesia primitiva se le llama también. Entonces, se podrán imaginar la cantidad de personas, la cantidad de culturas y también la cantidad de dioses. Con los, con los cuales tenía que enfrentarse, por decirlo también así, eh, con una palabra un poco bélica, eh, los primeros cristianos. Y ellos, para poder eh, dar razón de su fe, pues tenían que hacer, como hemos visto, apologética. Tenían que dar una defensa de esta fe. Y este, lo hacían eh, en todo lugar. Vamos ahorita a ver ejemplos muy claros, de estos padres, esos primeros discípulos, esos primeros sucesores de los apóstoles, que iban eh, predicando e iban dando razón de su fe. Vamos a ver, este bueno, primeramente el origen del término, el término padres. El título de padres aparece desde el siglo IV, tal como puede observarse en las palabras de San Basilio. Vamos a ver. Lo que nosotros enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones personales, sino que hemos aprendido de los padres. San Basilio, San Basilio de Cesarea, año 333-379. Entonces, ¿qué nos dice? Llaman, a, hacen referencia, así como nosotros hacemos referencia al, al Papa o a nuestros sacerdotes como padres, Padres en nuestra fe. Acá hacen, hacen reflexión o, o vemos el origen del término padres a través de San Basilio de Cesarea. Ahora, ¿quiénes eran? Estas primeras generaciones de escritores cristianos aún vivieron en la persecución y se le conoce como apologistas. Por la defensa que hacían del cristianismo frente a gentiles y otras doctrinas de la época. Entonces, como les adelanté hace, hace, unos, hace unos minutos también, contra los gentiles, contra los no creyentes y otras doctrinas que se pueden imaginar cuántas habían, inclusive contra los mismos judíos, eh, se hacía esta defensa del cristianismo. Esta, esta primera, esta iglesia primitiva eh, daba razón frente a todas estas personas, a todas estas culturas y doctrinas. ¿A quién podemos encontrar ahí? San Justino, San Ireneo de León, San Clemente, San Hipólito de Roma y San Cipriano. Y aquí podemos ver, esto es muy interesante, Vea, veamos los años, voy a, voy a ver si puedo colocar el puntero acá. Wilder, me decís, por favor, si la presentación se me va cuando uso el puntero, creo que, creo que esto podría dar algún problema, pero eh, estamos probando y cualquier cosa me comentas si, si la presentación se va. Ok, perfecto, gracias. Entonces, podemos ver acá, año 103, año 130, aquí año 103 también, año 170 y año 200. Santos, sí, esto no es coincidencia, ¿verdad? ¿Cuál iglesia tiene santos? Yo, a mí me cuesta mucho mantenerme en, a veces en, en los temas, pero es interesantísimo. Yo soy muy preguntón, me van a disculpar. Pero, qué raro, aquí yo veo en estos primeros años santos que pertenecen a una iglesia que yo conozco y que me enorgullece pertenecer y que sé que muchos de los que están acá, si no, si no la gran mayoría, ¿verdad? pertenecen. 
Entonces, eso, eso es algo muy, muy interesante para nosotros católicos. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en los siguientes este, temas que se van a ir dando, eh, vamos a ver cuál era esa iglesia, de verdad. ¿Cuál era esa iglesia? Y es curioso que tenemos a santos este, haciendo apologética en estos años, ¿verdad? Es, y esa es una pregunta... Y ahí termino el paréntesis, que sería interesante hacer por allá afuera en otras este, iglesias que también se denominan este, que son de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. San Ignacio de Antioquía, y esto es algo muy importante y es muy hermoso. Y la palabra católico como tal no está en la Biblia, pero San, San Ignacio de Antioquía nos regala algo, algo hermosísimo. Él fue el discípulo de San Juan Apóstol y San, y San Ignacio. Y, perdón, San Juan, de San Juan Apóstol. Y San Ignacio dijo lo siguiente. Ahí donde está Jesucristo, está la iglesia católica. Entonces, aunque la palabra católica como tal no está en la Biblia, aquí hay, aquí hay una reflexión muy interesante. San Juan, que, que fue el, el maestro de San Ignacio, ¿será que le enseñó mal? Eso San Ignacio no se lo inventó él. Eso se lo enseñaron. Y se lo enseñó San Juan. Y ahorita vamos a ver por qué tiene tanta importancia, no solo por, el tem por la palabra católica como tal, sino también qué es lo que significa esa iglesia y por qué tiene tanta relevancia en el tiempo de San Ignacio y en, esta, en ese tiempo de la iglesia primitiva y por qué es tan importante también en la rama de apologética. Entonces, la pregunta, ¿por qué católico? Vamos a ver, la palabra católico es un adjetivo calificativo que proviene de dos palabras griegas. La primera, kata, según, y holon, que significa todo o universal. ¿Y dónde podemos encontrar esto en la Biblia? Que esto es algo de verdad hermoso. Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y anuncien, anuncien el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. En Mateo 28 del 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que les encomendé todos los días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esta iglesia, en este momento nueva, por llamarla ubicándose en el espacio del tiempo, es enviada a ser discípulos a todas las naciones. No solo a una parte, sino a todos. Y ahí lo tenemos a, arriba. Cata y Holon, católico. ¿Por qué San Ignacio? Voy a volver un momentito. ¿Por qué San Ignacio habla de donde está Jesucristo, está la iglesia católica? Porque esa iglesia de Jesucristo es para todos. Esa iglesia de Jesucristo es para todas las naciones. O sea, esa iglesia tiene un llamado a ser universal, a ser católica. Continuamos. Los primeros apologistas. Nuestro santo patrono, San Francisco de Sales, nos dice lo siguiente. Yo he repetido con frecuencia que la mejor manera de predicar a los, a los herejes es el amor. Aún sin decir una sola palabra de refutación contra sus doctrinas. San Francisco de Sales, nuestro santo patrono, el que nos, nos enorgullecemos de decir que a través del amor podemos dar a conocer la apologética, hacer esa defensa siempre, siempre, siempre a través del amor. Y esto es muy interesante y es una reflexión también para nosotros, es una responsabilidad para nosotros los católicos. Hacerlo de esta manera, inclusive, solo, solo a través del amor, sin decir una palabra, o sea, con nuestro ejemplo, en el amor, ya podemos hacer una apologética contra tantas doctrinas que hay allá afuera y que no son la enseñanza de Jesucristo. Vamos a algo muy, muy interesante. Ya vimos 
que tenemos un llamado de los laicos a hacer apología. Ya vimos de dónde nace la palabra, que es apologética. Ya la vimos aplicada en la Biblia y ya vimos por qué se hacía. Ya vimos a la iglesia dándonos ese mandato o, esa, o, o, esa, o ese envío. Ya vimos lo que el Papa piensa. Ya vimos los primeros, ya vimos ejemplos de apologetas. Pero tenemos que ver también características. Y ese es un llamado también para nosotros. De, de, de este, a una a manera de reflexión sobre nuestras vidas. Características de un apologista. Primero, tener un encuentro con Cristo vivo y resucitado. Y, por supuesto, con la iglesia. Que, como sabemos, ¿dónde se le da la gloria a Dios? Es en la iglesia. ¿Quién nos enseña? ¿Quién es madre y maestra? La iglesia. Y tenemos que tener ese contacto. No podemos hablar de un Cristo si no nos hemos encontrado con él. Vivir una vida en santidad. Sean santos como mi Padre Santo, nos dice el Señor. Practicar las obras de caridad. Eh, no puedo evitar eh, mencionar verdad este, este pasaje que se utiliza también para... para para otro tipo de, para otra clase que, que tenemos en el ministerio, pero bueno, eh, ten, estamos llamados, y sobre todo en ese tiempo, cuando Cristo nos dice, en el día postrero, los justos, le, les, les, les diré, les, les exclamaré, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste. En esos tiempos que estamos viviendo, en que muchas familias y muchas personas, eh, bueno, han perdido sus trabajos, eh, han visto reducidos sus ingresos, hay hambre, hay enfermedad, lamentablemente, es una oportunidad muy hermosa para nosotros de poder hacer presente estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas que también se dan a través del ministerio y que nos da, por supuesto, de primera mano nuestra Santa Iglesia. Hacerlo vida, hacerlo realidad y ayudar a los que los que necesitan en este momento de tanta ayuda y tanto amor. Buscar la unidad de la iglesia. Esto es algo, es un llamado también, hermanos, a, a la humildad. Eh, un ministerio, como así como un cuerpo, y, y hablo, hablo de nuestro caso particular, así como un cuerpo está formado de varios miembros, los ministerios también, la iglesia también. Y es importante no dejarnos llevar por intereses personales, sino buscar la unidad de nuestra iglesia en un solo sentir. Donde sea nuestro Señor Jesucristo, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y por supuesto, una vía litúrgica y sacramental. Entonces, aquí podemos ver características que son muy importantes para nosotros como apologistas, para nosotros, como laicos también, porque como vimos anteriormente, los laicos estamos llamados a hacer esta apología, esta defensa de nuestra fe. Y yo les garantizo que también viviendo estas prácticas como cristianos, como cristianos católicos, vamos bien, bien encaminados a ese, a, ese, a ese encuentro con Cristo. Recordad que somos peregrinos. Y estamos en este, en este caminar hacia esa, hacia esa patria celestial a la que fuimos llamados. Ahora, ¿qué herramientas necesita el apologista? De primera mano, ya vimos acá, tocamos la Biblia. La Biblia y, y, y es casi que, que lo que nos vamos a encontrar en todo momento. Hermanos que no comparten nuestra fe que nos van a venir, eh, ojalá en el, me, en, este, en el mejor de los casos, con amor y con respeto, a hacernos una pregunta con, con, con las Sagradas Escrituras. Entonces, eh, habrán otros que nos lo hagan de una manera un poco más agresiva. Pero tenemos que tener la Biblia a mano. ¿Cuál Biblia? Ese es un tema que se da aquí en el curso. Entonces, lo, lo van a poder disfrutar acá eh, en las próximas clases. Eh, somos católicos y tenemos ese tesoro tan grande 
que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo he buscado eh, en otras denominaciones, porque conozco personas que no son, que no pertenecen a la, que no, que no, que no están dentro de la fe católica. Y es curioso ver cómo eh, hay ciertas cosas que ellos entre su misma religión no tienen claro y es porque no tienen este tesoro que tenemos nosotros y que tenemos que aprovechar y que tenemos que ir a buscar para comprender de la mejor manera nuestra fe y es el catecismo de la iglesia. No es coincidencia que acá, lo hayamos mostrado también, es importantísimo, es una herramienta que no puede faltar. ¿Por qué? Porque también un hermano católico me puede venir a hacer una pregunta y si está dentro de mi alcance, o podemos tener tal vez un punto de discrepancia, pero si es doctrina de la iglesia, en el catecismo no hay para dónde, como, como decimos acá, no, no hay para dónde movernos. Ahí está claramente expresada nuestra fe. Y, por supuesto, documentos de la iglesia, documentos históricos. Hemos visto, por ejemplo, les mostrábamos acá, eh, la primera persona que llama a la iglesia católica fue San Ignacio de Antioquía. Y ya lo vimos acá. Tenemos esa, esa riqueza eh, de conocimientos que están, eh, ahora que de hecho estamos utilizando plataformas que este, están disponibles a través de internet, pues también tenemos un montón de documentación que con cuidado, porque hay páginas que se hacen llamar católicas y no lo son, este, eh, con cuidado buscar esos documentos que la iglesia tiene disponibles de manera abierta y totalmente gratuita. Eh, si me permiten hacer un poco de publicidad, pues páginas como Así Prensa o Catholic Link eh, pueden encontrar información eh, que, es, eh, que está acorde con lo que la Santa Iglesia enseña. Entonces, hermanos, eh, para hacer ya una manera, a manera de conclusión, vimos qué es apologética. Vimos cómo se debe dar esa defensa, esa apologética. Y no es con ira, no es peleando, es con amor. La Biblia. ¿Nos manda a dar razón de la fe? Ya vimos que sí. Ahora, ¿la iglesia respalda la apologética? Ya pudimos estudiarlo también. Y de último, como todos somos llamados, como la iglesia nos invita a todos a hacer apologetas, a dar razón de nuestra fe, pues, ¿cómo debe ser ese apologeta? Estas preguntas las hemos contestado en esta, en esta clase introductoria. Y esta base que estamos comentando, que estamos explicando el día de hoy, nos va a ayudar a todo lo que viene. Porque vienen temas muy interesantes, queridos hermanos. Y eso no, o sea, no, no puedo dejar pasar también para que ustedes vean qué es lo que, qué es lo que abarca también, el, en, en una, una parte de lo que abarca el ministerio. Y, este, y esa enseñanza que el ministerio da y que si es la voluntad de Dios en, en el amparo y en la intercesión siempre de nuestra Madrecita María, vamos a ir desarrollando a través de estas semanas que vienen. Entonces, ¿qué está por venir? No sé si alguna vez alguno de ustedes se ha topado con esta pregunta. ¿Cuál es la Iglesia de Jesucristo? ¿Será que Cristo tuvo muchas iglesias. ¿Será que cualquier denominación se puede llamar Iglesia de Jesucristo? No me contesten porque eso lo vamos a desarrollar en las próximas clases. Doña Vera, apague la cámara. Otra, otra... Y el, y el micrófono por ahí. Eh. <ríe> y otra pregunta. ¿Será que el Papa es la bestia del 666? Hay gente que todavía en ahorita, en este momento, cree eso. Y hay un montón que lo predican para descalificar a la, a, la, a la Iglesia Católica. Estas son preguntas que ustedes pueden o les pueden hacer o preguntas que, bueno, seamos sinceros, o sea, en algún momento uno puede llegar a cuestionar. Acá en el ministerio también 
la vamos a contestar. No porque nosotros nos inventamos la respuesta, es que la iglesia las tiene. Algo muy interesante, y esta es clásica, ¿verdad, queridos, y, eh, queridos hermanos y hermanas? Las imágenes de los católicos son idolatría. ¿Cuántas veces no habremos escuchado eso? Idolatría. Bueno, ¿qué es idolatría? Están prohibidas las imágenes. ¿Y por qué los católicos la tienen? En esta Semana Santa, bueno, por lo menos acá en Costa Rica no, 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 no tuvimos este, procesiones, ¿verdad? Es, es, es algo doloroso. Pero, eh, bueno, si alguien nos pregunta, mira, ¿por qué llevan esa imagen ahí? Eso es malo. Bueno, sepamos dar también una respuesta a esta pregunta que nos podrían hacer. Y algo más, hemos, hemos hablado acá del Papa, muchos de nosotros conoceremos eh, el término sucesión apostólica y, y tenemos el gran tesoro también en la iglesia de tener todos los nombres de los papas que han habido a través de la historia hasta Francisco, sin interrupción. ¿Será que Pedro fue el primer papa de nuestra iglesia? ¿Será que de verdad Pedro le dieron las llaves? ¿Será que cuando Cristo dice, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se lo estaba diciendo él mismo? ¿Cuántas veces no habremos escuchado eso? Bueno, acá en el ministerio, así, este, se me hace agua la boca. <risa> acá también lo vamos a ver. Y una, una que no puedo dejar pasar, y es que, ¿será que yo me, yo me puedo confesar directamente con Dios? O lo mejor es ir a confesarme con un hombre pecador. ¿Qué será más fácil? Me he preguntado yo. ¿Qué será más fácil? ¿Confesar directamente con Dios o con un hombre pecador? ¿Será que Dios dejó a hombres pecadores imperfectos para, 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 para regalarnos el perdón de esos pecados? ¿Para quitarnos esa carga de encima? También lo vamos a ver por acá. Y no puedo... No les puedo decir, hay tantos temas más que se ven en el ministerio que lo van a ir descubriendo poco a poco en, durante las clases. Eh, quédense con nosotros. Van, les, les, les prometemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que estos temas lleguen a ustedes, que puedan repasarlos, que puedan aprenderlos, que puedan vivir su fe ante todo. La, apolo, la apologética, esa razón es para también darla entre nosotros nuestro, nosotros los católicos, para poder entender mejor nuestra fe. Y si alguien nos pregunta, tanto dentro o como fuera de la iglesia, con amor y con respeto, podemos dar razón a nuestra fe, y ese es el espíritu, y esta es la razón de ser del Ministerio de Política Católica San Francisco de Sales. Espero que, que la explicación les haya gustado, espero que la hayan podido entender, eh, les, pido, les pido disculpas y alguna interrupción, algo que no les haya gustado, trataremos de irlo mejorando. Y este, por lo por menos acá en este momento, yo doy por concluida eh, la clase de introducción a la apologética. Muchísimas gracias y bendiciones. No nos vamos todavía. Mm. <risa> <risa> gracias, gracias, gracias. Ya, ya, ya. Si sí, estoy también aprendiendo, ¿cómo están? Hola, bien. bien. Gracias a Dios, hola. Sí, muy bonita en realidad porque es cortita y, y, y en realidad sí, pues podemos sacar el tiempo, pero pensaba yo si iba a durar dos horas. Este, primero que nada quiero saludar bueno, a toda la gente y sobre todo a la gente de otros países del mundo. En realidad, este, ver que esta, esta situación nos ha querido hacer mal, pero siempre el Señor trae bendición detrás de cualquier tragedia. Así es. Este, solamente es una duda y una consulta ya más allá porque veo que no están los 250 miembros. Primero, si eventualmente pienso en mis tías, algunos adultos mayores y otros que si todavía se pueden eh, incorporar al grupo, que uno les ayude o algo así para el próximo martes o ya los que estamos, estamos hoy. Esa es la primera. Y, y la segunda, si, no, no es con afán de criticar, sino de aprender, partiendo de lo que, de lo que Alonso, ¿verdad? Alonso empezó, sí. a, empezó a explicar... Eh, eh, del origen, digamos, de la apologética, entonces podríamos hablar 
de que se está tratando de, de que la raíz de ustedes, digamos, o, o, el, o la, la misión o, o los fundamentos son meramente ortodoxos? Eso sería... Guayal, tal vez me ayudas vos con la primera parte. Ah, ok, perdón. Eh, nos decía la hermana que si con los que entramos ahora, nos quedamos. O sea, eh, creo que por ahí se mencionó que hay un limitante, ¿verdad? La, la capacidad de, que nos da ahorita el, el Google Meet. Entonces, este, eh, yo sinceramente, porque tengo la presentación acá en la computadora, no, no he visto la cantidad de personas que se conectaron. Pero, por lo que le entiendo a la hermana, no hay... No hay 250. Este, no hay 250, exactamente. Son 139 por ahí. Ya se retiraron 6, ya quedan 140. Cien, son Ok, perfecto. Y la sí, otra, hermano. no sé si es don Alonso. Sí, mira, yo, a lo, bueno, tal vez me puedes ampliar un poco la pregunta, digamos. Me decís que puramente ortodoxo, o sea que la... Cuando vos empezaste a hablar, uh -huh. hablaste, te estoy poniendo mucha atención porque sos muy preciso para hablar y me encanta. Yo soy educadora, entonces me encanta, está súper claro. Gracias. Pero vos empezaste a hablar eh, del siglo uh -huh. IV y empezaste a hablar de los cristianos, de los uh -huh. cristianos que eran perseguidos, a ellos se les llamó apologistas. Uh -huh. Tenemos que recordar, pues, que si fueron los primeros cristianos, pues, obviamente, sus bases y sus creencias, pues, obviamente, no son ni parecidos a lo que la Iglesia Católica ha tenido que ir modernizando. Mi pregunta es si el grupo de ustedes, o este grupo en sí de apologética, tiene sus raíces ortodoxas, o también es un grupo ya un poquito más abierto. Esa es mi pregunta. Bueno, si, si te entiendo bien, este... Vamos a ver, la, el tema de los primeros apologetas es eh, repasando la historia de cómo inicia uh -huh. la apologética, cómo, cómo se ejerce la apologética y a quién iba dirigido en ese momento. Correcto. Uh -huh. Ahora, nosotros en, en la actualidad tenemos un montón de cuestionantes. Por ejemplo, tal vez yo no lo, yo no, no quise cargar tanto la presentación, pero hay temas, por ejemplo, como fecundación, fecundación in vitro. Uh -huh. eh, son temas que obviamente en su momento, o sea, en el año en el año 400 no vamos a hablar de algo como esto, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que son posturas, que cosas que estamos viviendo en la actualidad. Y eso lo leíamos también en la parte de la reflexión que nos hacía el Papa eh, Francisco. Entonces, sí abarcamos temas actuales, no solo uh -huh. temas que, que, que se pudieron haber eh, desarrollado en, en la antigüedad, sino que la apología o la apologética... Uh -huh necesariamente, así como la iglesia tiene ese caminar por la historia, enfrentándose a diferentes retos en la historia, pues así también la apologética se enfrenta, por decirlo de alguna manera, a diferentes cuestionamientos que van dirigidos a nuestra fe en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, como te decía yo ahorita, eh, abarcamos temas como algo más, eh, digamos, podríamos llamarlo como, como le, lo dices tú, eh, un poco más ortodoxos, como si Pedro es o no es, o, o, o sobre él no se fundó la iglesia, por ejemplo, por ejemplo, uh -huh. a llegar ahorita a decir, bueno, eh, veamos, y, y ahí, lo, como te digo, no, no quise cargar tanto la presentación porque hay muchísimos temas más, pero veamos a ver que, cómo, cómo hablemos de, de fecundación in vitro, que es un tema muchísimo más actual. No sé si por ahí va la pregunta, no sé si te, la, si te lo logré aclarar. Alonso. Súper excelente, gracias. Eso era básicamente una, ah. una simple curiosidad. Pero sí, una, está bien. Una, una pequeña, una pequeña eh, también, pues, Justo. para, para pues, este, complementar lo que decía Alonso. Eh, hay que tomar en cuenta una cosa con respecto a la, 
a la enseñanza de la apologética, enseñanza de la doctrina de la fe. <coughs> eh, recordemos que la iglesia a lo largo de la historia ha tenido una serie de concilios y demás, ¿verdad? Por eso yo mencionaba ahora, por ejemplo, el Concilio Vaticano II. El concilio Vaticano II fue un concilio que trajo un shock, digamos, ¿verdad? Eh, bueno, habla Irwin Salazar, que dice quién habla Irwin Salazar, el coordinador de ministerio. <risa> Perdón, no me, no me presenté. Eh, y este, nosotros, pues eh, el ministerio nace a, a través de a raíz de esta, de esta, del Concilio Vaticano II, donde hay documentos como el Uninatis Reditegratio que habla sobre la unidad de los cristianos, ¿verdad? Entonces. El, la, la, el ministerio toma este concilio, Vaticano II, que por muchas personas llamadas ortodoxas, muchas personas no, no querían aceptar este concilio. ¿verdad? Hay personas que rechazaron este concilio católicos. Eh, y bueno, eh, es parte de todo. O sea, la iglesia cambia, sí, cambian en algunas cosas. Pero hay una cosa fundamental que no cambia, hermanos. Hay una cosa que nunca va a cambiar. Y lo que nunca va a cambiar es la tradición escrita y la tradición oral que viene de los apóstoles. La sagrada tradición, que hoy vamos a hablar sobre eso. ¿verdad? Eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Eh, eso no cambia. Eh, hoy en día hay mucha confusión y, es, y, ese, y este curso y la apologética es muy importante para aclarar. Hay mucha confusión entre lo que es misericordia y una falsa misericordia que se ha dado actualmente, ¿verdad? Entonces, la, la, la iglesia, el, la, el ministerio de San Francisco de Sales, este, pues viene y nace y recoge toda la enseñanza del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Donde se busca esa unidad de los cristianos, donde se da un cambio ya no solo en misa en latín, sino en la misa en el idioma eh, del pueblo, y todos estos hermosísimos cambios que ha tenido la iglesia y que se ha ido acomodando en la historia, sí. Pero hay aspectos, los verdades, las verdades de fe, recordemos esto, las verdades de fe no cambian. ¿eh? Los dogmas ahí están, siempre han existido, se establece como dogma y siempre existirán. Eh, entonces, el ministerio lo que hace es enseñar esto, enseñar esas verdades de fe que vienen desde los apóstoles. Eh, y en eso no hay, eh, ni, no hay gris, ¿eh? o se es blanco o se es negro en ese tipo de enseñanzas, ¿ok? María no tuvo hijos, punto. Y eso va a existir siempre, y así lo vamos a creer por siempre. Que el cuerpo, sangre, alma y divinidad está escondido en ese pedacito de pan que ahorita nos hace tanta falta, ¿verdad? En la Eucaristía, ahí está, eso no va a cambiar nunca. Así es, y así lo defenderemos siempre, ¿verdad? Con nuestras bases bíblicas, porque las hay. Con nuestras enseñanzas bíblicas, y más aún, y es la riqueza de la Iglesia, con las enseñanzas de los apóstoles, porque tenemos el respaldo de los primeros cristianos que enseñaban eso mismo que hoy estamos enseñando. Y esa es la hermosura y la rica iglesia. Esa es la unidad de la iglesia. Lo que se enseñó, se enseñó antes. <coughs> en verdades de fe, en doctrina. ¿Ok? Evidentemente hay cosas que han ido cambiando a lo largo de la historia, que son aspectos más de tradiciones, no de la gran tradición. Tradición con T mayúscula. Aspecto que también vamos a ver en los, en los temas. Gracias, eh, muy buenas noches a todos, Álvaro Rodríguez les habla, este, soy, bueno, feliz miembro del Ministerio San Francisco de Sales y, y muy feliz que no solo gente de Costa Rica, sino de muchas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos, están acá con nosotros. La pregunta es muy interesante porque muchas veces la palabra ortodoxia tiene una connotación peyorativa, o sea, se le llama a una persona ortodoxa o peyorativa para significar que es una persona arcaica o que es eh, cuadrada. Eh, el apologeta por naturaleza es una persona que se basa en la buena doctrina eh, lo orto significa correcto y doxa significa opinión entonces la ortodoxia es la correcta opinión que nace como muy bien lo decía Irwin de eh, el consenso o la, que, que tiene el magisterio acuérdense que para nosotros eh, la doctrina nuestra, la ortodoxia nace desde la sagrada escritura de la sagrada tradición con mayúscula como lo decía muy bien Irwin, y del magisterio. 
El magisterio está al servicio de la palabra de Dios, que es la Biblia, y al servicio de la sagrada tradición. Entonces nosotros tomamos como ciertas las palabras de Jesucristo, que él dice que él es camino, verdad y vida. El, el apologeta tiene, puede tener cualquier cosa, menos de relativista. Nosotros creemos que lo que nosotros anunciamos son verdades, cuando son dogmáticas, son inmutables. Y normalmente lo que nosotros planteamos, al tener base magisterial, pues también deben ser tomadas como líneas que nosotros vamos a, a, a asumir como ciertas y como, como nuestra opinión válida. Ahora, ¿podría en algún momento que nosotros seamos heterodoxos a lo largo del curso? Pues sí, pues sí, hay, hay temas que no se han desarrollado todavía. Es un tema muy interesante es sobre el de la asunción de Nuestra Señora la Virgen María. Este, la, la iglesia no ha definido si existió una dormición o si la Virgen murió y luego fue este, asunta a los cielos, eso podría generarse algún tipo de, de, sí, o sea, de, de opiniones heterodoxas, porque la, 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 el magisterio todavía no lo ha planteado. Pero en líneas generales, el apologeta es una persona que parte y se desarrolla dentro de la ortodoxia. Que tengan buenas noches. Entonces, Edwin, tal vez si abres tu micrófono. Eh, claro, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bendiciones para todos. Eh, la consulta mía es la siguiente, así muy brevemente. Eh, para mí, a nivel personal, es una opinión ya muy personal, eh, el, de todo este tema es exquisito, todo lo que explicó el hermano don Alonso. Para mí lo más importante de todo esto es católico porque yo he sido atacado en muchas ocasiones porque me han dicho, Giovanni, ¿por qué usted es católico? Si en la Biblia no habla de católico. Y yo me quedo mudo, ¿verdad? Y qué dicha que hoy se tocó ese tema porque ya me quedo claro y, me quedo, y, y se me quitó ese peso de encima. Ya yo sé cómo responder a una interrogante de ese tipo. Dos preguntitas así, pequeñas. Eh, quiero que se hagan un poquito, que se refiere un poquitito más a la palabra católico. Tengo entendido que, son, que, que viene de, de la palabra griega capta que significa según y olón, que significa todo y universal. Tal vez que se refiere un poquitito, ¿qué significa? ¿Cómo es que deriva eso católico con, eso, con esas dos palabras? Y la más importante, que me explique un poco mejor qué relación tiene eh, eh, la definición anterior, qué relación tiene con, con, los, con los pasajes bíblicos de Marcos 16, 15 y Mateo 28, 19, 20. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Aló, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ah, ¿me escucho? Ok. Mi hermano todavía puede repetirlos para buscarlos acá un momentito. Eh, Waller, ¿me puedes aclarar si la presentación todavía se, se ve? Ok, voy a volver un momentito para la parte de la definición. Vamos a ver si puedo hacer acá. Disculpa un momento, va a ser, va a ser un poco lento. Me pasé un momentito, perdón. Creo que aquí está la, la pregunta del hermano. Eh, ¿Por qué Cata y por qué Holon? O sea, ¿por qué, eh, ¿por qué católicos y la relación de esta palabra eh, con los versículos de Marcos y Mateo. Así fue, fue la pregunta, ¿verdad? Correcto, no se he equivocado. Eh, correcto, amigo, correcto, sí. ¿Cuál era su nombre, perdón? Eh, mi nombre es Giovanni Calderón, para servirle, don Alonso. Gra gracias, don Giovanni. Gracias, don Giovanni. Don Giovanni, vamos a ver. Esta iglesia 
que nace o que, o que San Ignacio de Antioquía llama católica, viene a romper algo que estaba dado en ese momento. Digamos, hablemos de, lo, de los judíos, un pueblo elegido, un, un pueblo para el cual Dios, el, que Dios eligió y que está cerrado eh, en, en una nación, digamos. Entonces, ¿qué nos dice Marcos 16, 15? Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. Entonces, ahí se rompe algo. ¿Qué es lo que se cambia? Que ese, esa, nueva, esa buena nueva no está dirigida para un grupo de personas, sino que es para todos. Es universal. Es para toda criatura. Y en Mateo 28, de 19 al 20, habla de hacer discípulos, o sea, hacer de, de predicarles, digamos, a todas las naciones y manda a bautizarles. Pero si vos ves la palabra eh, o, o el mandato de, de Jesucristo, de esos señores, ir a todos. Es una, es, es una nueva, una nue buena nueva, un, algo para lo... un universal, es una buena nueva para absolutamente toda la creación. Hablemos de, de personas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ese, ese, ese cato y ese holon en católicos viene a ser una iglesia para todos, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, partiendo de esos dos versículos, entendemos por qué San Ignacio de Antioquía llama a la iglesia, a esta, a esta iglesia este, en ese momento incipiente o o que está iniciando una iglesia universal. Podríamos decirle, donde está Jesucristo, está la iglesia universal, está la iglesia católica, que es una iglesia para todos, que busca, que tiene un mensaje de salvación, de redención para todos. No está limitado para un pueblo o una nación, sino que se abre a toda la humanidad. Perfectamente. Muchísimas gracias, de verdad. Muy amables. Gracias, gusto, don, gusto. Don, Edwin, don Edwin. ¿Qué tal? Por supuesto. Muy buenas noches desde acá de Guatemala. Eh, ah, gusto. Buenas noches. Que, ¿Qué tal? Un gusto. Eh, yo solamente quería hacer un, un par de comentarios, ¿verdad? Primero sobre la palabra, lo que estaban mencionando hace un momentito de la palabra católico. Si no estoy mal, yo recuerdo que en el idioma original, en esos dos textos, si dice católicos o católicos en el idioma original, si no estoy mal, pero solo, solo era una opinión, no estoy totalmente claro. Creo que sería bueno que, que lo pudiéramos eh, corroborar. Pero bueno, eso es su, ahora respecto a lo que sí quería mencionar, era sobre una de las imágenes que habías mencionado, Alonso, al principio de, de, la, de la plática, sobre esa, plática, esa, esa imagen donde está... Eh, una imagen de, 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 de Dios y Satanás que había cerrado las iglesias, ¿verdad? Eh, ajá, sí, sí el, el, como a manera de... de ajá. De ahí, de, es, es como tiene un nombre, creo. Ese es un, un pequeño comercial ahí que me estaba acordando ahí, sí, como para ajá. romper el hielo. <risas> sí, sí, sí. Gente que, pero de todos modos, me parece me parece interesante hacer, hacer el comentario. Yo vi el, un análisis precisamente de un apologeta local... Que, que comentaba, ¿verdad? Que la imagen pues, eh, es bonita y nos ayuda a entender cómo, cómo ahora somos iglesia dentro de nuestras dentro de nuestras propias familias. Sin embargo, que eso no nos no nos eh, lleve a ador adormecernos y a no buscar los sacramentos, ¿verdad? Porque muchos, ah, bueno, entonces somos claro. iglesias aquí, pero ya no vamos a no, no, no vamos a misa o no procuramos misa o al menos confesarnos de alguna manera, ¿verdad? Porque algunos lo, lo entienden así. A mí me parece interesante porque me gustó mucho ese análisis y pues ahora que, que justamente lo veo, eh, me parece interesante compartirlo y, y aprovechando aquí, ¿verdad? Que llegamos a mucha más gente, pues, pues eh, compartirlo con, con todos, ¿verdad? Eh, solamente esas eran las dos participaciones que yo tenía. Me, 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 gusta, me gusta estar acá con ustedes, encantado con las cuestiones y me encantó la respuesta sobre, eh, la, sobre la ortodoxia. Me ha me he quedado fascinado, así que un gusto y estoy acá cada semana en el, en el pie del cañón. Muchas gracias. Eh... 
A ver, aquí estoy. Eh, ¿Me escuchan, sí? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas noches, hermano. ¿Qué tal? Qué gusto escucharles. Eh, estoy contento porque, bueno, yo fui uno de los fundadores de este, de este ministerio, ¿verdad? Junto con Diego Campos y, y me alegra mucho escuchar que ya mis hijos acá ya han crecido. Me alegra, pero montones, sí. Realmente es una gran bendición escucharles. Eh, realmente estoy muy orgulloso sí, del trabajo que están haciendo. Y estoy muy satisfecho y, y oro mucho para que esto vaya más adelante, siga más adelante. Este, la consulta que yo, que yo les hago, digamos que, que es muy importante que tal vez podamos aclarar, es que la iglesia nos pide que hagamos apologética como hacían los primeros padres de la iglesia. Eh, y se ha mencionado pues a San Ignacio de Antioquía, muy importante, este, que, que acuñó el término católico. Eh, hemos hablado también de Justino Mártir, ¿verdad? También que hizo un debate con, eh, con los con judíos. Hemos hablado de San Clemente Romano eh, y hemos hablado de muchos padres de la iglesia. Ahora, considerando el hecho de que vamos, nuestro, nuestros intercomunicadores en su mayoría van, van a ser hermanos que no son de la iglesia católica y es muy probable que ellos nos vayan a decir, no, 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 no me hable de San Ignacio, no me hable de, de San Clemente, no. yo quiero Biblia, solo Biblia. Entonces, eh, ¿cómo convencerles o cómo, o cómo eh, decirles de la importancia o qué importancia tienen los padres de la iglesia en todo este asunto? ¿Por qué simplemente no nos quedamos con la Biblia y punto acabado? Eh, esa es, digamos, una inquietud que tengo, porque en su mayoría ustedes verán que los hermanos que no son de nuestra iglesia, de la iglesia católica, van a rechazar completamente pues, algo que no esté en la Biblia. Y eso incluye los padres de la iglesia y a partir de eso se acabó nuestra apología. Gracias. Alonso. Me escucho por ahí ya. Es que tengo problemas aquí con el, con el auricular. Estoy, estoy aprendiendo a utilizarlo todavía. Eh, bueno, yo, yo me atrevería a... Podría decirle papá espiritual. Claro, claro que sí. Okay. Bueno, no, no, no tengo el gusto tal vez de, de conocerlo, don Roger, pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, este, eh, Pues tomando un poco a reflexionar sobre... Bueno, la, esa es mi cara. La... Ah, eh, cara oh, lado, sí. Muchas gracias, muchas gracias, un gusto de tenerlo por acá. Y pues sí, eh, de hecho, bueno, usted como, como bien sabrá en el ministerio, pues también tenemos el tema de, de sola Biblia, ¿verdad? Y yo, yo, yo hago hincapié en, en, en el tema de la defensa en cuanto a lo que usted mencionaba, de que no... Me pueden decir, bueno, solo Biblia y nada más que Biblia, ¿verdad? Entonces, yo, yo lo veo de esta manera y, y, y es, una, es una opinión. Eh, no, yo no omitiría, tal vez, el, el hablar de historia, porque al final de cuentas es, esto es histórico, ¿verdad? Aunque es una historia, obviamente, total y completamente ligada a la Iglesia Católica. Porque, eh, y es otro tema que también vemos en el, en el ministerio, la Biblia es, es, nace, nace de la iglesia, entonces, y, y nace de manera paulatina, nace a través de, de estas, de, de estos personajes, voy, voy a hacerlo un poco este, general, voy a usar palabras que tal vez no, no, no son muy cristianas, pero hablemoslo de esta manera, nacen de, de personas que eh, de manera progresiva fueron eh, tomando acciones, fueron predicando, fueron haciendo apologética, fueron este, defendiendo la, la fe y también fueron recopilando eh, manuscritos. De, entre ellos está, por ejemplo, la, la Dida G. Y esos hechos históricos no pueden este, omitirse eh, de manera total, 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 porque, por ejemplo, yo podría preguntar, bueno, está bien, es solo la Biblia, ¿y esta Biblia de dónde viene? Eh, no cayó del cielo porque Cristo no, no envió a, a, 
a escribir, sino que envió a predicar, ¿correcto? Entonces, mi, mi, por decirlo así, mi apología iría por esa ruta. Digamos, no podemos salirnos de la historia, la historia es, es parte nuestra y ahí ten, tenemos estos personajes. Si quieres no les llame santos, pero es irrefutable el hecho de que en la historia está un San Ignacio o un San Ireneo que hizo esto y esto y esto, y que este a pesar de que no es, estoy imaginándome que estoy conversando con un hermano no, no católico, ¿verdad? Eh, a pesar de que no pertenece a tu iglesia, pues en, en libros de historia lo podemos encontrar. Y eh, existe, y esa Biblia que usted quiere encerrarse de, totalmente, digamos, este, viene también de una, de una de una tradición con T mayúscula, como, como decía Irwin, este, que se que se eh, plasma en papel a través de la historia, historia que usted no, no puede no, o no deberíamos de, de omitir. En cuanto a, creo, creo que la raíz de la pregunta iba en torno a la, a la apologética sin utilizar a los, a los, a los, a los primeros apologetas o los, o los padres de la iglesia, si, si no estoy mal, don Roger, por ahí iba, ¿verdad? No, no, no es eso. Me parece fabuloso que, que usemos a los padres de la iglesia porque es importante saber no solamente la Biblia, sino cómo entendieron la Biblia los primeros cristianos, no solamente los cristianos de la Biblia, sino de los primeros 100 años, 200 años, 300 años. Es muy importante saber qué fue lo que ellos entendieron. ¿verdad? Digamos, el pasaje de cualquier pasaje bíblico, digamos, cuando decía en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo lo entendieron los primeros cristianos? Y eso, además de los pocos, de los poquísimos 50 años que tenemos en la Biblia, queremos saber cómo lo interpretaron los, los cristianos de los, del año 100, los cristianos de las persecuciones, los del año 200, los del año 300, ¿verdad? Entonces queremos ver qué se transmitió. ¿verdad? El, el, eh, pero eso, ¿verdad? Tal vez decirle la importancia de estudiar eso a la gente que no cree o que no va a aceptar, digamos, eh, eh, los pares de la iglesia. Yo creo que por el problema que usted dice, que es porque ellos no estudian historia, ¿verdad? Si estudiaran historia, pues estarían católicos probablemente. Yo, yo he encontrado esa, esa, esa dificultad, o sea, eh, y yo pues tengo, digamos, tengo familia, inclusive eh, personas que, que son muy cercanas a mí, que no comparten mi fe. Entonces, eh, cuando... No sé de dónde nace esa, la verdad no sé de dónde nace esa, creo que es de, de la parte de enseñanza de, de diferentes denominaciones, que no ven, ven, ven una dificultad tremendísima al irse a la historia, ¿verdad? Porque sí, es tan fácil como, como ver un reportaje en Semana Santa de eh, el, el ay, no, no me acuerdo ahorita cómo es que se llama el templo del divino, eh, el santo sepulcro. Y, y darse cuenta que, que, que la tumba de San Pedro, por ejemplo, iglesias catedrales católicas, o sea, eh, eso es algo, un tema que siempre eh, tratarán de, de, de omitir o de, o de, o de, o de eh, no tocar, porque eh, pues obviamente se dan cuenta de que bien, en esos primeros tiempos no había su denominación o, o su, inclusive su, su doctrina, ¿verdad? Eh, pero... pero Sí, perdón. Eh, no, tal vez una, un aspecto importante eh, para los hermanos, y es fundamental esto que dice Roger, y un saludo a Roger. Hola, hola. Es, 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 a, mí me, a mí sí me da clases. Ah, ok. Este, <risa> y una cosa importante de lo que habla Roger, muy, muy, muy importante, es que no podemos comprender la Biblia hoy uh -huh. sin los cristianos sin los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros en entender las palabras de Jesús. Ellos fueron los primeros. ¿Ok? Resulta que la Biblia se terminó de compilar en el año 393, 397. Estamos hablando del concilio de Hipónex, el concilio de Cartago, hace 400 años después de Cristo. Exactamente. Se compilaron. Entonces, ¿cómo existió el cristianismo durante esos 400 años? Si no había Biblia, esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos entender 
que el cristianismo subsistió, y no solo subsistió, se expandió durante 400 años si no había escritura, si no estaba la Biblia. Pues evidentemente ahí es donde entran en juego, ¿verdad? Estos primeros cristianos, los que ellos son los que nos van explicando cómo entendieron las palabras de Jesús, cómo entendieron el mensaje evangélico los primeros cristianos. No podemos entender ni podemos tener claro cómo está hoy la Biblia, como la tenemos hoy, sin poder, sin poder leer y aprender de los primeros cristianos, porque de ahí viene la raíz de donde al final, en el concilio de Nipone, que sería de Cartago, es cuando se establecen los libros que están en la Biblia y que hoy actualmente tienen todos los cristianos. Bueno, les faltan libros, algunas Biblias, pero eso lo vamos a ver en otro tema. Pero al fin y al cabo tienen el mismo libro que tenemos nosotros. Y ese libro lo tenemos gracias a que hubo una transmisión de esa fe oral, esa enseñanza no escrita de los primeros cristianos y de allí la importancia de los padres de la iglesia, fundamental para poder entender por qué tenemos hoy lo que tenemos. Es más, era importante los padres de la iglesia porque gracias a esas enseñanzas en el concilio de Cartago y concilio de Nipona, 393, 397, pudieron decir y definir, ok, ¿cuáles libros son los libros que tienen que estar en la escritura? Recordemos y hay que, hay que hacer como un viaje en el tiempo. Vaya, ya, hay el concilio de Cartago y concilio de Nipona y ver a los primeros cristianos ahí, a estos cristianos, tratando de definir el canon bíblico. No era fácil, hermanos. No era absolutamente nada fácil. Porque tenían un montón de libros que, vamos a ver, imagino, no, y no imagino, había libros que decían, ah, es que eh, Jesús venía en una nubecita. ¿Ok? Y entonces, Jesús que vino en una nubecita, ¿verdad? o Jesús que era, eh, no sé, eh, eh, translúcido, ¿verdad? Y estos primeros cristianos decían, un momentico, a mí me enseñaron que Jesucristo nació de una mujer y que vivió y murió por nosotros en la cruz. Y entonces, de ahí fueron definiendo cuáles eran los libros cristianos. Entonces, de ahí la importancia de los padres de la iglesia. Gracias. Eh, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Eh, lo que pasa es que ingresé por el, por el correo de mi esposa, entonces me pareció interesante. <risa> sí. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, eh, buenas noches, eh, le hablas a mi Villarreal desde Colombia. Eh, buenas noches, bueno, hermano, eh, muchas gracias. Eh, la preguntita es la siguiente. ¿Alguna vez yo me puse a hablar con un hermano separado? pues de buena manera, y le comenté sobre San Ignacio de Antioquía, y le hice referencia de, de todo el papado que hemos que ha tenido la iglesia durante 2020 años. Que ese papado o, o esa, esa sucesión apostólica no era real, porque pues eso era algo que se había inventado la iglesia católica. Es decir, que, o sea, Ahí me quedé callado porque no, no, supe, fue, no supe fundamentar esa, 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 esa respuesta. O sea, no, no supe si decirle o sea, con qué fundamento ellos pueden creer al transcurso de la historia y que no fue manipulado por la iglesia. Quiero como que, que aclarar un poquito. Eh, ¿Cuál era tu nombre, hermano? Disculpame. Samir. Samir Villarreal. ¿Perdón? Samir. Samir. Eh, bueno, Samir, muchas gracias de, de, por estar acá con nosotros compartiendo. Eh, en, en el ministerio tenemos un tema para eso, justamente la, la sucesión apostólica. Eh, pero para no dejarte ahí como, como, como en el aire con la pregunta, este, como te digo, tranquila, o sea, no te preocupes porque de, de fijo en los próximos eh, temas que vamos a ir desarrollando va a estar incluido ese. Para que lo, lo estudiemos a, a, de mayor, a mayor profundidad. Pero eh, una, una respuesta podría sencilla, digamos, es, bueno, 
eh, yo tengo pruebas y tengo documentos y tengo historia que me demuestran mi sucesión hasta el día de hoy. Usted me dice a mí que eso es falso. Entonces yo te devuelvo la, la pregunta, por decirlo de alguna manera. Demuéstrame que es falso. Porque uno, uno eh, encuentra cada aseveración, no pregunta, cada afirmación, a, usando un término acá, allá afuera, de, de personas que, que no son de nuestra fe, que lo dan por, por cierto, y, 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 me, y me pasaba una vez, este eh, viste que el Papa dijo que viste que el Papa dijo que, que Cristo que fue derrotado. Entonces, este, o la, o la locura de Cristo, o, o, sacan Dios de señor, contexto que cosas que eh, del, sacan de contexto cosas que el Papa dice. Y así también se inventan eh, un tema que también tenemos en, la, en el misterio que se llama las leyendas negras. Ahí eh, uno se encuentra cosas como, bueno, es que debajo de la catedral de San Pedro hay una catacumba y ahí hacen culto a no sé quién. O sea, son cosas que de verdad uno se queda, bueno, ¿y cómo sabe? Ah, es que lo me lo dijeron. <ríe> o sea, eh, para ya afirmar algo, uno tiene que tener, uno tiene que tener, este bases para poder afirmarlo entonces por ahí hermano creo que eh, iría como más o menos la respuesta a, a esta persona y como cuando desarrollamos el tema te podemos dar igual como, como voy a utilizar esta palabra como las armas para que este pueda demostrarle si la persona de verdad está quiere buscar información y va de verdad va de manera honesta a, a querer que le expliquen que den razón de la fe con todo gusto. Gracias por la pregunta. Wyler. Ah, ok. Claro. Bueno, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por esta, esta charla que nos has regalado. Te doy gracias, Señor Dios, por ser humilde, instrumento, indigno, siervo tuyo. Para haber compartido, Señor Dios, con todos sus hermanos que nos escuchan y que quieren, tienen sed de conocerte, Señor Dios, de diferentes latitudes no solo de nuestro país. Te pedimos por todas estas familias representadas en estos hermanos que estuvieron con nosotros en esta noche, para que, a pesar de que estamos pasando momentos difíciles, podamos, Señor Dios, en ti, tener esa paz, esa tranquilidad, poder seguir eh, teniendo alimentos espirituales a través de los medios, Señor Dios, que tú has permitido para que podamos seguir creciendo y cada día conocerte mejor, cada día conocer a esta santa iglesia católica que nos, has, que nos has dejado, Señor, en la figura de Pedro, para así, Señor, poder llegar a esa meta, a ese caminar. Somos peregrinos por esta tierra y vamos hacia esa patria celestial, Señor Dios, que tú tienes para nosotros. Te bendecimos, Señor Dios, te damos gracias. Y te pedimos por todos los que han escuchado y que han participado en esta charla en esta noche, por las intenciones que ellos tienen también en sus corazones y en los nuestros. Y te pedimos, Señor, que nos permitas volver a, a vivir esta experiencia con ellos y con tantos otros que quieren de, eh, aprender, que quieren conocerte mejor, Señor Dios. Gracias por todo. Eh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Feliz noche, hermanos. Que Dios los bendiga. Sí, no, sí, sí, perdón. Dios los bendiga a todos, que ojalá sigamos eh, perseverantes en este curso, que lo damos con mucho amor, gratuito, y lo que Dios gratis nos dio, gratis nos damos, que podamos seguir compartiendo todos juntos y, y que Dios los bendiga en mucha fe, mucha fe a pesar de, de las dificultades que estamos viviendo en todos nuestros países. No perdamos la fe, ni la esperanza, ni el amor. Buenas noches. Bueno, agradecerles a todos. Eh, de verdad que nos unimos en oración como, como iglesia también por, por todas las dificultades que estamos viviendo en estos momentos. Les pedimos que por favor, como dice el Papa, oren por nosotros para seguir este, en este caminar y, y ser, como decía antes, eh, tratar de ser indignos, pero instrumentos al final de cuentas de, del Señor para y, para y todo lo que hagamos que sea para la gloria de Él. Muchas gracias. <risa> Buenas noches.